Čau, Tomas, jsi na cestě? Dnes má Tomas slyšení před soudem. Je obviněn z trestného činu. Už se nechce dál dívat na to, jak jeho dětem čes pohřbívá budoucnost. Proč si Tomas myslí, že je v současné situaci potřeba vytvářet co největší tlak? A to i za cenu překročení mezí zákona? Jmenuji se Tomas Frank, původem jsem z východní Německa a v roce 89 v létě jsem se přestěhoval do Prahy na, na studium a od té doby vlastně tady žijí. Dneska jsem si musel zjít volno z práce, protože mám stání u soudu pro Prahu 4. Jedná se o to, že jsem posprejoval budovu Česu. Po skončení demonstrace Tomas na budovu Česu začne sprejovat 2025. To jsem docela nervózní, ale snad to nějak dopadne. Chce upozornit na to, že uhlíkové neutrality musíme dosáhnout výrazně dřív než v roce 2050. Pane Franko, právě jsem si dopustil pro své ročina poškození cíl věci pro prát a vyšel vás věcí úplně dva. Vlastně už mě samosoudkyně odsoudila, jenom že jsem podal odpor a dneska budu vlastně první stání, kde se bude znovu jednat o tom Předčinu. Samusoudky nimi odsoudila k peněžitému trestu 10 000 korun, a nebo náhradní trest by byl měsíc ve vězení. A hodla mi říct, že, se, že pokud by došla ke stejnému závěru i dnes, tak peněžitý trest nezaplatím. Těch 10 000 korun radši budu věnovat stávkujícím studentům z Fridays for Future. A místo toho to budu na měsíc dovězený. Pak bych chtěl mluvit o tom, že vlastně už 30 let zcela jasně víme o klimatických změnách. Tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová v listopadu 89. na půdě OSN mluvila o tom, že klimatická změna je fakt, že bychom měli přestat o tom debatovat a měli bychom konat. Of all the challenges faced by the world community in those four years, one has grown clearer than any other in both urgency and importance. I refer to the threat to our global environment. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. Přesto posledních 30 let bylo promárnění. ČES vypouští víc emisí než veškerá automobilová, nákladní a letecká doprava s průmyslovou výrobou v České republice dohromady. Na rozdíl od mnoha dalších států Evropské unie tvoří v České republice energetika významnou část uhlíkové stopy každého obyvatele. ČES a ostatní firmy totiž provozují hnědouhelné doly, aby mohly za hranice vyvážet levnou, jenže špinavou elektřinu. Jiné škodliviny, které ČES vypouští, způsobí každý rok 730 předčasných úmrtí a také další zdravotní potíže, které v součtu se ztracenými pracovními dny mají za následek hospodářskou škodu ve výši 50 miliard korun. To je násobně víc než roční zisk ČESu. Tak chci mluvit o tom, co bude z mých kluků za 10, za 20, za 30 let, jak, jestli budou zase promárnění. Tak... Uh, mm, Vlastně je čeká neuvěřitelně těžký život, protože samozřejmě všechno spěje k tomu, že nebudou žádné zásoby vody, potraviny a bude to, vyústí to ve váleční konflikty, ve konflikty uvnitř státu. A proto bych pak v závěru chtěl apelovat na soudkyni, aby myslela na svoje děti, na moje, aby pochopila, že se cítím v krajní nouzi a abych odvrátil to, co nás jinak čeká. The multinationals have to take the long view. There will be no profit or satisfaction for anyone if pollution continues to destroy our planet. 
Takže jsme pár minut po ukončení soudního jednání. Náš kamarád Tomas byl odsouzený k 100 hodinám obecně prospešných prací. Soudkyně teda uznala Tomase vinným s tím, že Tomas se hájil hlavně tím, že jednak žádná škoda neznikla, jednak ta škoda, i kdyby vznikla, tak je neporovnatelná se škodou, kterou páchá ČES. Jednak je přesvědčený o tom, že to, co dělá, dělá ze vlastních pohnutek a pro svoje děti, neboť životní prostředí je téma, který se řeší už x let a pořád se nedělo dostatečný počet kroků k tomu, aby se něco změnilo. A Čes je jedním z hlavních aktérů, který životní prostředí u nás v Čechách poškozují. Soudkyně přesto používala hlavně argument toho, že občanská neposlušnost není vlastně jako legitimním prostředkem pro nějakou změnu změnu společenských poměrů. Hlavně argumentovala tím, že už samotný koupení spreje nějakým způsobem poškozuje životní prostředí a současně argumentovala tím, že tím hlavním hráčem je Evropská unie, kdy přímo řekla, že my jako Český stát jsme pod nadvládou Evropské unie a tudíž bychom asi měli spíš tlačit na Evropskou unii, aby zavedla nějaký způsob kvót na poškozování nebo na chránění životního prostředí, tudíž ten Tomasovo čin vůbec nepovažuje za legitimní, právě proto nakonec vynesla rozsudek, že teda shledává Tomase vinným. Nicméně to, co já považuji za důležitý, je asi to, že Tomas tam velice pěkně vysvětlil, jaký jsou jeho osobní pohnutky, proč on sám si myslí, že musí jako občan dělat aspoň to, k čemu on sám má prostředky a že považuje ten způsob, který on sám zvolil za protest, jako zcela legitimní. Takže teď bude mít Tomas čas na to si rozmyslet, jestli podá nebo nepodá odvolání a bude s tím osudkem ještě nějak dál bojovat. Je tam více do aspektu, jednak i ve svědectví čteným před soudem toho zaměstnance bezpečnostní agentury zaznělo, že vlastně jsme nespůsobili, já jsem nespůsobil žádnou škodu, a tak je zarážející, že teď mě za to odsoudili. Um, za druhý, co se týče zasahování do práv druhých, právě o tom jsem se snažil mluvit, že čes každodenně zasahuje do, do nepříznivým způsobem do, do životu spoustu lidí. Tím, že způsobuje 730 předčasných úmrtí ročně, to, je, to jsou dva lidi jako za den. A, a dále samozřejmě každý, každý člověk, každý zvíře konec konců je zanechává nějaký stopy v přírodě, ale jde o tu souměrnost, to, jak, jak, to jaký míry zasebujeme do svého okolí. A ten problém je to, že zcela evidentně čas se nesnaží snižovat svoje dopady. Jako když se chvástají s akcionářům tím, že za minulý rok zvyšili výrobu a spalování umělých elektrárna. The evidence is there. The damage is being done. An environmental or climatic change produced by man may take on a self-sustaining or runaway quality and may be irreversible. Whole areas of our planet could be subject to drought and starvation if the pattern of rains and monsoons were to change as a result of the destruction of forests and the accumulation of greenhouse gases. Já i další lidi budu pokračovat vlastně v kampaní nekolaborace s českou vládou, dokud neučiní vážné kroky směrem k mitigaci klimatických krizí.